హాయ్ హలో మనం ప్రతి వీక్ థియేటర్ లో నెక్స్ట్ ఏ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఏ సినిమాకి థియేటర్కి వెళ్దామని ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాం అలా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అందరూ ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్న సినిమా ది వారియర్ సో థియేటర్స్ లో కలెక్షన్ లో వార్ కి రెడీ అయిపోయింది జూలై ఫోర్టీన్త్ వాళ్ళు నేను కూడా చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇస్మార్ట్ రామ్ పోతినేని గారు అండ్ అలాగే గాడ్జియస్ కృతి శెట్టి గారు మరి వాళ్ళతో మాట్లాడి ది వారియర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అండ్ థియేటర్ కి ఎలా వచ్చిందని అడిగే విషయాలు తెలుసుకుందాం హియా విగా హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఫెంటాస్టికా సో నేను మీ ఎనర్జీ చూసాం ప్రిలీజ్ ఈవెంట్ లో సో ఫస్ట్ సత్య ఐపీఎస్ క్యారెక్టర్ మీకు బాగా ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి ఎస్ డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా నేను చెయ్యాలి అని అనిపించింది క్యారెక్టర్ అనేది వై హీస్ డిజైన్ దట్ క్యారెక్టర్ సత్య క్యారెక్టర్ అనేది అది ఇప్పుడు దాకా నేను చూసిన సినిమాలు అంటే అలాంటి మనుషులు ఉన్నారని కూడా తెలియలే ఇట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై రియల్ లైఫ్ ఇన్ ఈవెంట్స్ కదా సో ఆయన కథ రాసిన తర్వాత బాగా కనెక్ట్ అయ్యి నో దేర్ వాజ్ ఆనెస్ట్ ఎమోషన్ బిహైండ్ ఇట్ ఊరికే ఫేక్ గా పైన పైన ఓ పంచి డలాగులు చెప్పి కొట్టడం అన్నట్టు కాదు దేర్ వాజ్ డెప్త్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ లో అది చాలా కష్టం పేపర్ మీద తీసుకు రావటం అంట సో ఆయన అడిగినప్పుడు హీ సెట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ నిజంగా అలా కొంతమంది పోలీసులు ఉన్నారు వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసిన కదా అన్నారు సో వాళ్ళ గురించి చదివి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ సో ఆ నిజంగా ఒకళ్ళు ఫీల్ అయ్యి అలా పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యి చేసింది యూనో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్కడో జెన్యూనిటీ ఉంటుంది ఒక సెల్ఫ్లెస్నెస్ ఉంటుంది ఒక నిజం నిజమైన ఎమోషన్ ఉంటుంది సో అదే కరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ అయింది స్క్రీన్కి సో ఆ సత్య క్యారెక్టర్ అనేది ఐ థింక్ will be a very special police role but police officer ga look avachu and performance next yeah. level lo ichesaru <laughs> but chinna appudu general ga manam chaala saarlu police lante ekkado telini bayam anna tittukuntu untam kada ekkado chinna connection untundi so ala meeku chinna appudu school lo gaani college lo gaani emaina connection unda police lo maamulu traffic police ante chinna appudu bayam esedi bike lo andaru pattukuntaru eppudaina pattukunnara jarigindha yeah chennai lo ekku bike lo vellevan kabatti akra helmet ledha హెల్మెట్ హెల్మెట్ లేదని కాదు కానీ పట్టుకున్నారు అవుతా ఉంటాయి కదా బట్ ఇప్పుడు ఆ భయం ఉండి ఉండదు ఆబ్వియస్లీ అండ్ క్రితి శెట్టి గారు ఇప్పుడు కూడా భయం అని కాదు కానీ యూ ఫాలో యూ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ నా అండ్ యూ ఫాలో రూల్స్ సో పట్టుకుంటే డౌట్ నన్ను ఎందుకు పట్టుకుని అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ అట్లా ఉంటుంది అప్పుడు ఏదో ఒకటి సో కొంచెం కొంచెం అలా మిస్ అయిపోయేది సో క్రితి శెట్టి గారు సో ఈ సినిమా మీకు లింగేశ్ మామ గారి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఎన్ని రోజులు టైం తీసుకున్నారు ఓకే ఈ స్టోరీ సినిమా సెకండ్స్ సెకండ్స్ ఆల్మోస్ట్ సెకండ్స్లోనే అంటే ప్రమోషన్స్ టైంలో ఆర్ బిఫోర్ ప్రమోషన్స్ అంటే ఒప్పిన ప్రమోషన్ టైంలో ఈ స్టోరీ వచ్చింది సో అప్పుడు ఐ డిడ్ సమ్ ఆర్జే లైక్ ఐ డిడ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ విత్ ఆర్జేస్ సో ఆర్జే ఎఫ్ఎం స్టేషన్స్కి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆర్జే క్యారెక్టర్ వస్తే బాగుంటుందని అనిపించింది బికాస్ ఇట్స్ సచ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ జాబ్ కదా సో అప్పుడే ఈ స్టోరీ వచ్చింది ప్లస్ ఇంత కనెక్టబుల్ ఇంత లవబుల్ క్యారెక్టర్ అండ్ లింగ స్వామి సర్ రామ్ ద హోల్ టీమ్ ఫ్యాబులస్ అండ్ సో హౌ కెన్ ఐ సే నో అంటే అండ్ ఎస్పెషలీ స్టోరీ విన్న తర్వాత ఐ కుడ్ నెవర్ గో బ్యాక్ ట్రూ బట్ నిజంగా అంటే ఎఫ్ఎం అంటే మీరు రేడియో స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీకు రేడియో జాబ్కి అవ్వాలని అనిపించింది ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలని అనిపించింది అంటే అది నిజంగా గొప్ప విషయం అఫ్ కోర్స్ బికాస్ ది కనెక్ట్ సో మెనీ పీపుల్ త్రూ మ్యూజిక్ అండ్ త్రూ Uh, what they talk about. So, I think definitely that's a very interesting job. And they are alone in the office, but they are alone, but um, there are so many people listening to them. So, that's also a very good thing. So, that's the first thing. Mahalakshmi. This is Mahalakshmi. This is Mahalakshmi. So, if you have a Lakshmi in the cinema, you have a Mahalakshmi. Do you have a sentiment? If you have a Lakshmi, you have a Lakshmi. You have a double. Yeah, and uh, sir, this cinema started in the garage. So, police officer and there are many changes that are going to happen. Look-wise, body-wise. So, what's the biggest challenge that you have to do? Biggest challenge? Start with it. Challenge is not the most excitement. It's not the most excitement. You know, this is the most excitement. This is the most excitement. You know, stylish mass cinema is the most excitement. And... Uh, సో ఈ సినిమా ఈ డైరెక్షన్లో వాళ్ళు చూస్తాను సినిమా నేను ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆడియన్ అని అనిపించింది నాకు సో చూసినప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ అందరూ సో నేనే కాదు యూనిట్లో ఎవరు విన్నా సరే మెయిన్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూలు ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అంటే అన్నీ కూడా ఎక్సైటింగ్గానే ఉంటాయి సో ఇది ఎలా అన్నట్లేదు కానీ ఎలా చేస్తాం ఓకే ఓకే అండ్ మీరు తమిళ్ సూపర్గా మాట్లాడతారట యాజ్ ఇట్ ఈస్ తమిళియన్ అని ఫిక్స్ అయిపోతారట 
ఆ మ్యాజిక్ ఏంటో చెప్తే ముప్పై రోజుల్లో కాకుండా ఒక పది రోజుల్లో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది బట్ అండ్ అంటే తమిళ్ చాలా ఫ్లూయెంట్ గా చాలా ఈజీగా మాట్లాడేస్తారు అని విన్నాను అప్పుడు అనుకున్నాను ఒక నేర్చుకుందామని ఇప్పుడు కిట్ అండ్ కృతి గారు సో ఈ సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన మహాలక్ష్మిలో ఒక క్వాలిటీ ఏంటి ఐ థింక్ ద ఎనర్జీ అంటే ఇది నాకు న్యూ బికాస్ అంత ఎనర్జీ ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు ప్లస్ ఆర్జే అంటే చాలా ఫాస్ట్గా మాట్లాడాలి కదా సో నేను ఎప్పుడూ అంత ఫాస్ట్గా మాట్లాడను నేను చాలా స్లోగా మాట్లాడతాను ఒక వన్ మినిట్ ట్రై చేద్దామా ప్లీజ్ సినిమాలోనే చాలా కష్టపడి మాట్లాడాను సో మీరు క్యాజువల్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏదైనా తీసుకుని మాట్లాడచ్చు ఒక వన్ మినిట్ వద్దండి ఇప్పుడు అది పెద్ద టాస్క్ అవుతుంది అంటారా అవును యా సో అది మీకు బాగా నచ్చింది అనమాట ఓకే అండ్ అండ్ ఓవరాల్ గా ఈ సినిమాలో డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయని ట్రైలర్ లో అర్థమైంది సో అందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా సో మనిషి యొక్క ఒకటి బలమన్నా ఉండాలి లేకపోతే భయం అన్నా ఉండాలని సో అలా మీ బలం ఏంటి మీ భయం ఏంటి చెప్పాలంటే పర్సనల్ లైఫ్ లో ఈ సినిమాలో మేము ట్రైలర్ లో అన్ని వదిలి చాలా సినిమాలో ఉన్న చాలా యావరేజ్ డైలాగ్స్ అయ్యి మెయిన్ డైలాగ్స్ అన్ని అసలు థియేటర్ లో ఉన్నాయి యూనో బికాస్ నాకు లింగ్స్ అమ్మ గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ బాగా ఇష్టం అండ్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో చదువుతున్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఆ సీన్ అప్పుడు మనం డైలాగ్ ఎక్కడ చెప్తున్నాం ఏం చెప్తున్నాం ఎలా చెప్తున్నాం అన్నీ కాకుండా డైలాగ్ విన్ చదివిన వెంటనే ఆయన పిలిచి సార్ ఇప్పుడు రిలీజ్ మొదల వేయలేము ఈ డైలాగ్స్ బట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత డైలాగ్ ప్రమోట్ చేయాలి ఈ సినిమాకి అని అనిపించింది వెంటనే సీన్ చేయాలి నేను యాక్చువల్ నా పని పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఆ డైలాగ్ చదివిన వెంటనే అలా అనిపించింది చాలా అవి మొదలు వేయలేం కాబట్టి వేరే అన్నీ చేసాం బట్ డైలాగ్స్ ఆయన ఇప్పుడు దాకా రాసిన సినిమాలు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ అయ్యి సో అవన్నీ సస్పెన్స్ లో పెట్టారు భయం ఉన్నా ఉండాలి బలం ఉన్నా ఉండాలి అంటే బలం ఫ్యాన్స్ ఓకే భయం అంటే ఏమో మరి ఇంత ఆలోచిస్తారా అంటే మీ లైఫ్ లో ఒక్క భయం కూడా లేదా లేదని ఉండదు బట్ ఏమో మరి నాతో ఉంటా ఒక మై మైండ్ సీరియస్లీ ఓకే సో మీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మీ వీక్నెస్ ఏంటి వీక్నెస్ వేరు భయం వేరు వీక్నెస్ చెప్పిన తర్వాత భయం మాట్లాడుకుందాం భయం అంటే ఓకే వీక్నెస్ ఐ థింక్ హౌ సెన్సిటివ్ ఐ ఆమ్ అది నా స్ట్రెంగ్త్ కూడా అండ్ వీక్నెస్ కూడా అండ్ భయం అంటే లూసింగ్ పీపుల్ ఐ వెరీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ లూసింగ్ పీపుల్ ఓకే పీపుల్ పీపుల్ గురించి మీరు అంత భయపడతారా పీపుల్ గురించి కాదు ఐ మీన్ లూసింగ్ పీపుల్ అంటే డెఫినెట్లీ I get connected to people. So, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. So, now, it's a very easy round. It's a very simple question. It's easy to answer five seconds. So, if you answer five seconds, you can answer five seconds. It's easy. So, first, you can answer five seconds. It's a lot of fixing. Oh, wow. So, you can answer five seconds. You can answer five seconds. You can answer five seconds. You can answer. మాట్లాడుకుందాం <laughs> 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 సో క్వశ్చన్ ఏం లేదు మీకు ది బెస్ట్ ఫిలిం మీ కెరియర్ లో దేవదాస ఇస్మార్ట్ శంకర దేవదాస్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ అండ్ ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి దట్ విల్ ఆల్వేస్ బి స్పెషల్ అండ్ మోస్ట్ స్పెషల్ అండ్ దట్ చెప్పే సర్ దేవదాస్ మోస్ట్ యా ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తారు ఆన్సర్ ఏ చెప్పారంటే ఇంకా చెప్పేస్తారు సో ఆకాశంలో ఎగురుతుంది కానీ పక్షి కాదు కైట్ ఏ ఎందుకు కాదు వారికి వస్తారా సో మీకేం లేదు అంటే మీరు చేసిన వాళ్ళు అంటే ది బెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ అందరూ ది బెస్టే బట్ అంటే ఇది క్వశ్చన్ మీరు నా ప్లేస్లో అంటే నేను 
నేను కడిగితే మీకు కూడా డిఫికల్టీ కదా ప్రెసెంట్ ఆప్షన్ లేదండి కాబట్టి నాకు ఆ చాయిస్ లేదు అవును మీరు నా పొజిషన్లో ఉంటే మీకు అది డిఫికల్ట్ అంటే మీ ఇప్పుడు కొలీగ్స్ ఉన్నారు సో దాంట్లో ఒక బెస్ట్ కొలీగ్ని చూస్ చేయమంటే అందరూ బెస్టే కదా బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ థింగ్ అంటే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ పోనీ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఐ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు నేను చెప్పలేను ఓకే ఇప్పుడు నాకు క్లాస్ ఇప్పుడు నేను చాలా స్ట్రిక్ట్గా వింటాను అంటే బేసిక్గా ప్రతి పర్సన్ది అండ్ ప్రతి డైరెక్టర్ది ఎస్పెషలీ వాళ్ళ స్టైల్స్ ఉంటాయి స్టైల్ అంటే వే ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది సో అందరి నుంచి మీరు చాలా నేర్చుకోవచ్చు సో నేను అంటే నేను ఐ వర్కింగ్ విత్ సో మెనీ పీపుల్ ఐ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ సో ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ బికాస్ ఇట్ మేక్స్ మీ డూ మై వర్క్ బెటర్ సో నేను ఆ వన్ పర్సన్ని ఎలా చూస్ చేయొచ్చు బికాస్ ఎవ్రీబడీ హెస్ గివెన్ మీ సో మచ్ నాలెడ్జ్ బట్ నైస్ థింగ్ ఓకే ఇంత పెద్ద క్లాస్ మీద నాకు ఇంకా నేను దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తే చాలా బాగోదు యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినర్ దిద్దలేని పేపర్ ఏంటి సారీ ఎగ్జామినర్ దిద్దలేని పేపర్ ఎగ్జామినర్ దిద్దలేని పేపరా సుమా రాస్తే ఆడియన్స్ వాళ్ళే ఎగ్జామినర్ ఓకే సో సినిమా నాటి కలిపేశారు అదే దాని అంటే న్యూస్ పేపర్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో బట్ ఇప్పటి వరకు జనరల్ గా ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో లవ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో లవ్ గురించి ఏదైనా సీక్రెట్ మీ లైఫ్ లోది ఏదైనా షేర్ చేయండి సీక్రెట్ అని వాళ్ళు ఎందుకు అంటారంటే ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు అని బట్ ఆడియన్స్ మీ ఫ్యాన్స్ అంటే మీ గుండెల్లో ఉంటారు కాబట్టి యూ కెన్ కదా గుండెలో ఉంటారు అర్థం చేసుకుంటారు ఇది నన్ను అందరి నుంచి టచ్ చేశారు మీరు బట్ అండ్ మధ్యలో మీకు కొంచెం అంటే నీస్కి ఇంజూరీ అయింది అండ్ నెక్కి ఇంజూరీ అయినప్పుడు సో మీరు ఒక అంటే డాక్టర్ అడిగినప్పుడు నిన్న మీరు ఈవెంట్లో చెప్పారు కదా సో మీకు సినిమా ముఖ్యమా లేకపోతే హెల్త్ ముఖ్యమా అంటే సినిమానే లైఫ్ అనే అనుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్తాము అని సో ఆ డైలాగ్తో ఇంకా ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఫిల్ చేసేసాను నిన్న సో బట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అంటే అంత పెయిన్తో ఉన్నప్పుడు మీకు భయం వేయలేదా భయం అంటే వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ ఏమన్నా సరే అసలు కథ పట్టించుకోను బట్ ఆ క్వశ్చన్ అడిగేసరికి కొంచెం యూనో ఇట్స్ వెరీ సీరియస్ థింగ్ స్పైన్ అంటే వన్ వీక్ ఉంటా టూ వీక్స్ ఉంటా త్రీ మంత్స్ అయిపోయింది ఇంకా కదలట్లా బండి ఏంటి అండ్ యూనిట్లో కూడా ఎవరు అడగట్లా ఎవ్రీ వన్స్ ఓన్లీ వర్డ్ అబౌట్ యూ ఇప్పుడు సినిమా డేట్స్ అన్నీ ఎవరు మీకు ఎలా ఉంది మీకు ఎలా ఉంది అండ్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆ క్వశ్చన్ అడిగేసరికి కొంచెం అప్పుడు దాకా ఫుల్ పాజిటివ్గా ఉన్నాను ఏంటి అసలు ఇదేంటి యూనో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ యా అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ టుక్ వైల్ ఒక వన్ వీక్ ఇట్ టుక్ మీ వైల్ టు గెట్ బ్యాక్ అండ్ లైక్ ఎ సైడ్ ఫ్యాన్స్ పంపించిన లవ్ కానీ అది కానీ మళ్ళీ నమ్మది రీహ్యాప్ చేసి మళ్ళీ వర్క్అవుట్ చేసి సో ఒక ఫైవ్ మంత్స్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ డ్యాన్స్ ఎలా మరి ఆ తర్వాత డ్యాన్స్కి నిజం చెప్పంటే ప్రతి షార్ట్కి వారియర్లో ఒకసారి పైకి చూసి చేస్తా అంతే అంటే ప్రతిసారి చూసుకో మరి బట్ నిజంగా అంటే డాన్స్ ఇంకా హార్డ్ కదా స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మళ్ళీ అది సెట్స్ లో చేయాలి బట్ నిజంగా చాలా రిస్క్ చేసి మొత్తానికి బెస్ట్ జనరల్ గా అయితే చేసేస్తాం కానీ ఇంజరీస్ అయింది అయినప్పుడు కొంచెం మన కంట్రోల్ లేని బ్రేక్స్ అంటే మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఒక బ్రేక్ నొక్కుతా ఉంటే ఉంటుంది చూసే ఇరిటేషన్ వెళ్ళాలి రైన్ బ్రేక్ నొక్కుతా సో అది ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ చిన్న ఇరిటేషన్ వస్తుంది బట్ సక్సెస్ఫుల్లీ జూలై ఫోర్టీన్ సుకృతి శెట్టి గారు మామూలుగా అంటే ట్రెడిషనల్ లుక్లో చూసాం మిమ్మల్ని అండ్ వెస్టర్న్ లుక్లో చూసాము బట్ మీకు బాగా ఇష్టమై మీ హార్ట్కి కనెక్ట్ అయ్యే లుక్ ఏంటి కొరియన్ లుక్ కాదు డెఫినెట్లీ నాకు ట్రెడిషనల్ లుక్ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా కంఫర్ట్ కూడా అది ఎందుకు తెలియదు బికాస్ ఐఎమ్ బోర్న్ బోర్డర్ ఫ్రమ్ ముంబై నేను అంతా ట్రెడిషనల్ లైఫ్లో వేసుకోలేదు బట్ ఈ ఉప్పిన వల్ల నాకు ట్రెడిషనల్ అంటే బాగా నచ్చింది లైక్ ఐ ఫెల్ సో కంఫర్టబుల్ ఇన్ దాట్ సో నేను ప్రతి ప్రమోషన్కి ఇప్పుడు వరకు నేను ట్రెడిషనల్ వేసుకున్నాను కానీ మరీ రూటీన్ అయిపోద్దని ఫర్దర్ ప్రమోషన్ అయి చేంజ్ బట్ కంఫర్ట్ అండ్ లవ్ అంటే ట్రెడిషనల్ ఓకే అండ్ రామ్ గర్ సో అండ్ ది వారియర్ సినిమాలో మీకు ది బిగ్గెస్ట్ సంథింగ్ మోర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనిపించిన ఒక షార్ట్ ఆర్ సీన్ ఇది చేసే ముందు కొంచెం మనం బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం భయంతోనూ ఇది ఇంకొంచెం బాగా చేయాలి అని
ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది వేర్ లొకేషన్కి మా మార్నింగ్ వెళ్ళిన వెంటనే ఆ సీన్ మొత్తం చదివాను అండ్ రియల్లీ హార్ట్ టచ్చింగ్ అనమాట చాలా బాగా రాశారు అంటే మరి మేటర్ అంటే నాకు లింగస్వామి గారి దగ్గర ఏమి ఇష్టం అంటే ఈ సినిమాకి చాలాసార్లు చెప్పా జనరలీ ఓ రాస్తూనే ఉంటారు సో బాగుంటుంది కానీ డైలాగ్స్ బాగా ప్రేమించేసి చాలా రాసేస్తూ ఉంటారు ఇది అవసరం అది అవసరం కొంచెం కొన్ని ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాం కూర్చొని అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అది జనరల్గా ఈయన ఎంతవరకు కావాలో అంతే రాస్తాడు అంటే ఒక్క లైన్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఉండదు సో ఆ పెద్ద సీన్ ఒకటి చూశాను అసలు కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఏం రాయాలో అదే రాశారు ఆ ట్రిగర్ పాయింట్స్ వాడు చెప్పటం కౌంటర్లు అసలు అదిరిపోయి బాగా ఇన్స్పైర్ అయిపోయి వెళ్ళి ఆయన హక్ చేసుకుని సరే ఇది మా సింగిల్ షాట్లో చేద్దాం అసలు యూనో ఎంత ఒక ఒక వైబ్ ఉంది దీనికి అసలు కట్ చేస్తే పోద్ది మొత్తం సింగిల్ షాట్లో చేస్తారంటే ఆయన కూడా సూపర్ ఎక్సైడ్ అయిపోయి ఓకే అని చెప్పేసి మొత్తం ప్లాన్ చేశారు ప్లాన్ చేసి సో ఈ సినిమా ఏంటంటే ఫస్ట్ తమిళ్లో తీసాం ఆయనకు అర్థం కావా యూనో ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకి ఏం కావాలో అర్థం అయితే అప్పుడు నేను మళ్ళీ ప్రాపర్గా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈవెన్ దో హినోస్ తల్లి కొనవాళ్ళు సో మొత్తం చేసాం చేసిన తర్వాత మొత్తం సింగిల్ షాట్ వచ్చేస్తున్నా ఇచ్చేస్తున్నా లాస్ట్ ఒక గ్లాస్ బాటిల్ ఉంది దాన్ని పగలు కొట్టేసి బయటకు వెళ్తాను ఈవెంట్ అందరు గ్లాప్స్ కొట్టారు సూపర్ అనుకున్నాను మళ్ళీ లోపలికి వస్తే వాడు ఆ గ్లాస్ అంతా క్లీన్ చేస్తాను ఒక గ్లాస్ బాటిల్ పట్టుకుని ఉన్నాడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంకో లాంగ్వేజ్ అని ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ నాకు టైం ఇస్తే నేను మళ్ళీ యూనో అంటే ఒక సింగిల్ షాట్కి ఏంటంటే భయం ఏంటంటే మన ఒకళ్ళు చేయడం కరెక్ట్ కాదు యూనో సింగిల్ షాట్లో ఫోకస్ మిస్ అయినా మళ్ళీ చేయాలి లైట్ ఒకటి క్లిక్ అయినా మళ్ళీ చేయాలి కెమెరా యాంగిల్ కొంచెం పక్కన మళ్ళీ చేయాలి యూనో అన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వాలి బట్ వర్క్ విత్ సచ్ తరువు ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళు లేకపోతే ఫోకస్ కూలర్ కార్డ్ నుంచి ఎవరైనా సరే యూనో వాళ్ళంత కాన్సన్ట్రేట్గా లేకపోతే తెలుగు తమిళ్ బైలింగ్లు అనేది చాలా కష్టమైంది సో అదొకటి బాగా ఎక్సైట్ అయ్యి చేశాను కానీ మళ్ళీ వన్ మోర్ అనేసరి కొంచెం టైం బట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకుని ఓకే అండ్ గురువు అండ్ సత్య మధ్య ఫైట్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూపించారు సో కోఆర్డినేషన్లో ఆఫ్ స్క్రీన్ సో మీ ఇద్దరి మధ్య ది బెస్ట్ సింగ్ అంటే కరెక్ట్గా సింక్లో ఉంటాం ఈ విషయాల్లో అని చెప్పాలి అంటే మోస్ట్ పాయింట్ ఏంటి నాకు అది ఫస్ట్ అసలు మీట్ అవ్వక ముందులే సింక్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే లింగస్వామి గారు నాకు కథ చెప్పిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్లో పోలీస్ యూనిఫామ్ ఇంట్లో ఉండాలనే ఎక్సైట్మెంట్ నాకు ఎలా వచ్చిందో యూనో సో అది చెప్పారు బయటకు వెళ్ళారు ఐ వాజ్ సో ఇంప్రెస్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ వాజ్ సో చార్జ్ సేమ్ కొన్ని రోజుల ఎవరు చేయాలి గురువు క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు ఆది పేరు వచ్చి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద రోల్ అనమాట అండ్ హీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ హిజ్ హోమ్ వర్క్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో ఒక టూ డేస్ అయింది టూ డేస్ అయిన తర్వాత ఏంటి సార్ అది అది మా స్క్రిప్ట్ నచ్చిందని తెలుసు ఏం డేట్స్ అని సెట్ అయినాయి అంటే చూడండి సార్ మొత్తం అది స్టార్టెడ్ ట్రైంగ్ అవుట్ డిఫరెంట్ లుక్స్ ఫర్ ద రోల్ అనమాట సో ఎవరు చెప్పినా సరే అందరూ ఆ సింక్లో ఉండి వీ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అవ్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ ఏమో ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం అన్నట్టు కాదు బాగుంది తర్వాత చేద్దాం అన్నట్టు కాకుండా ఇమీడియట్లీ వీ ఆల్ బాగుంది స్టార్ట్ సో సింక్ అనేది అప్పుడే తెలిసిపోయింది యూనో ఐఎమ్ చార్జ్ హీజో హీజ్ ఆల్సో చార్జ్ సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వైబ్ అనిపించింది సో టీమ్ అంతా అలా కుదిరే సార్ బట్ చిన్నప్పుడు మీరు కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇలా ఏమైనా అవుదాం అనుకున్నారు అసలు ఓన్లీ హీరో అవుదాం అనుకున్నా అదే అంటే బట్ స్టడీస్లో ఎప్పుడు చెప్పలేదు అలాగే మీరు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో కూడా లేదండి ఏమవుతారు పెద్ద అయ్యాక హీరో అనే చెప్పారు చిన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో చెప్పినట్టు గుర్తు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో అప్పటికి మీకు నిజంగా గుర్తుండి హీరో అవుతానన్నారంటే చాలామంది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు అని కృతి గారు సో ఈ సినిమాలో మీకు ది బెస్ట్ షార్ట్ ఈ షార్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో అనిపించింది నాకు అనిపించింది ఏంటి సీ అంటే విన్నప్పుడే నాకు సాంగ్ బిఫోర్ వస్తున్న సీన్ చాలా బాగా అనిపించింది బికాస్ ఆ సిచ్యువేషన్లోనే ఒక క్యూట్నెస్ అని ఒక అంటే ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనిపించింది నాకు బికాస్ ఆ సీన్లో ఎంత దమ్ము ఉంటే సాంగ్లో కూడా అంతే దమ్ము ఉంటుంది ఆర్ సాంగ్ ఇంకా మీరు వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళచ్చు ఆ సీన్ ఓకే అంటే సాంగ్ ఎంత బాగున్నా అది ఓకే అనిపిస్తుంది సో ఐ థింక్ లింగ్ స్వామి గారి క్రియేటివిటీ అక్కడ కనిపించింది సాంగ్ లీడ్స్ సాంగ్ లీడ్స్ యా సో అది మీకు షార్ట్స్ అంటే మీరు షార్ట్ అయిపోగానే కెమెరా దగ్గరికి ఎలా కనిపించాను బుల్లెట్ సాంగ్ ఆల్ సాంగ్స్ అంటే ప్రతి సాంగ్ లీడ్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సో షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎలా కనిపించాను అని చూస్తారా కాదు యాక్చువల్లీ లేదు లేదు
చేయాలని అనుకునేది ఆర్ ఛాన్స్ వస్తే చేసేది ఒక సినిమా ఒకలా ఉంటాను నేను ఎలా ఉంటాను నాకు అంటే సినిమాని బట్టి క్యారెక్టర్ మారిద్దని తెలుసు బట్ మీరు కూడా మారుదారని తెలియదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి చెప్పరా ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కదా లేదు యశ్మాత్ శంకర్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటి ఎవరో ఎవరితోనో మా మాట్లాడినట్టు ఉందన్నారు సో అప్పుడు తెలియలా అప్పుడు నాకు నార్మల్ అనిపించింది మరి సో ఒక సినిమాలో ఏదో వైబ్లో ఉంటాను ఏమో మరి నాకే తెలియట్లా చెప్తే నాకు సినిమా అయిపోయి ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళే వరకు ఆ క్యారెక్టర్లో ఉంటారే క్యారెక్టర్ కాదు కానీ ఏదో ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదో కొంచెం ఉంటుంది అంటే బాగా ఇన్స్పైర్ అయితే బాగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ సినిమా చేసేటప్పుడు ముందే మనం కొన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇవి ఇవి పర్టికులర్గా ఉందాము ఇవి మాత్రం ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం ముందే తర్వాత ఇబ్బంది పడకూడదు అని అని మీరు పెట్టుకునే పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి సినిమా మనం స్టార్టింగ్ ఇవి ముందే చెప్పేద్దాం ఇవి ఇవి ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి పర్టికులర్గా ఉండాలి తర్వాత ఇబ్బంది పడద్దు అని మీరు ఫాలో అయ్యే పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైనా ఈ సినిమా వరకు డబ్బు అవ్వకూడదు వీ నీట్ లైక్ ప్రాపర్గా నాకు తెలుగు సినిమా చూస్తాం తెలుగు ఆడియన్స్కి ఇది ప్రాపర్ తెలుగు సినిమా లాగానే ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఇది ఉండకూడదు అలాగే తమిళ సినిమా చూస్తున్న తమిళ లాగానే ఉండాలి సో దాట్ వేస్ ఒక ఒక లాంగ్వేజ్లో తీసి డబ్బు చేయటం అన్నట్టు కాకుండా రెండు సినిమాలు తెస్తాను ఒకే టైటిల్తో తెస్తాం ఒకే రోజు రిలీజ్ చేస్తాం అనేది అందరం క్లారిటీగా ఉన్నాం ఫస్ట్ కూర్చుని డిసైడ్ చేసింది అంతే ఓకే అండ్ కృతి గారు సో మీకు అంటే జనరల్గా లవ్ మీద ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటి నాకు ఏ ఒపీనియన్ లేదండి ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఇది ఫుల్లీ ఏమంటారు ఇంటెలిజెంట్ ఆన్సర్ ఇది ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నాకు మీరు స్క్రిప్ట్ సినిమా మీద ఒపీనియన్ అడిగితే నేను చెప్పొచ్చు బికాస్ I am a little experienced. అంటే ఇప్పటి వరకు మీకు ఎవరు నచ్చలేదా ఎక్కువ అడితే అంకాలే ఉన్నారు అంటే అదే వెనక్కి చెడుకునే రాంగ్ టైమ్ లో అడిగాను లేనప్పుడు అడగాల్సింది ఎదురుగా కూర్చున్నప్పుడు కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాం అది ట్రూ యాక్చువల్లీ నేనే గమనించుకోలేదు మీ ఇద్దరులో బాగా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచే మార్నింగ్ పర్సన్ ఎవరు షూట్ లేనప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు నేను లేచేస్తా అప్పుడప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫోర్ థర్టీ లేసే అలవాటు చాలా ఉండింది ఫోర్ థర్టీ సార్ ఒకసారి కాలు కొంచెం ముందుకు పెట్టండి మార్నింగ్ నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ కుంఫు క్లాస్ ఉంటుంది సో బాగా ఇంట్రెస్ట్ నాకు అది అయితే ముందే చెప్పుంటే నేను జాగ్రత్తగా మాట్లాడతాను కదా ఫస్ట్ నుంచి నాకు కుంఫు వచ్చు కరాటీ వచ్చు ఇలాంటివన్నీ మీరు లాస్ట్లో చెప్తారండి ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా చెప్పారు సో అప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు ఫోర్ థర్టీ లేచి వెళ్ళిపోవడం అనేది అప్పటి నుంచి ఓరి గారు అప్పటి నుంచి ఓరి మీకు కూడా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా బ్లాక్ బెల్ట్ తర్వాత షూటింగ్ లేనప్పుడు బాగా టైడ్ అయిపోతే ఇంకా ఇప్పుడు లేస్తే నాకు తెలియదు కానీ జనరల్గా లేకపోయినా మార్నింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ మ్యాక్సిమం లేక్ మిల్కో క్లాస్ మీరు నేను షూట్ లేనప్పుడు ఐ థింక్ మార్నింగ్లో కూడా లేదు ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ మమ్మీ ఇప్పుడు ఎంత అయింది మార్నింగ్ సెవెన్ అయింది ఎయిట్ అయిందని అడుగుతారా బుద్ధిమంటే మార్నింగ్ లేస్తాడు అని అంటే మార్నింగ్ ఏ లేవు నువ్వు నేను ఐ థింక్ వన్ టూ ఓ క్లాక్ లేస్తాను when i have no enti podukunta 2 3 4 so very country timing follow avutundi basically ante danni feel avadam antara country ki vellakapoyina appa ala kadu nenu tv chustu unte cinema chustu unte ala time uk timing sir enti ala ki karu telugu cinema chustu unte uk timing follow okay ramgarth mere ekko saarlu chusina cinema enti intaku mundu hello guru prema kosame hello guru prema kosame ప్రేమ అంటే సంబంధం లేదు కానీ అదో గురు ప్రేమ కోసం సినిమా ఎలా మన ఏదో ఒక షార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏదో అనిపించింది చిన్నది ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే నేను చూసి అదే అనుకున్నాను సడన్ నాకు ఒక రీకాల్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది అలా గుడ్లు చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడో వేరే లుక్ అంతా వేరు కానీ ఎందుకో చిన్న కనెక్ట్ వచ్చి అలా కూర్చుని మైండ్లో అనుకున్నాను పక్కన అమ్మాయి ఉంది చెప్పిన అలో గురులు ఆ షార్ట్ గుర్తొచ్చింది కదా బట్ అలా మొత్తానికి సింక్ కూడా అలా కుదిరింది హలో గురు ప్రేమ ఎన్నిసార్లు చూసారు సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసాం తెలియదు బట్ ఐ వాష్ ఇట్ క్వైట్ ఫ్యూ బెస్ట్ ఆన్సర్ అంటే నిజంగా గుర్తులేదు ఐ వాష్ ఇట్ క్వైట్ ఫ్యూ టైమ్ ఓకే సో మీకు డైలాగ్ ఉంటుంది కదా సో ఇలా క్రా ఇలా ఏమంటారు హెయిర్ ఇలా చేంజ్ చేసి అండ్ డ్రెస్సింగ్ చేంజ్ చేసి కొంచెం స్టైల్ చేంజ్ చేస్తే హీరోలా ఉంటారు సో అలా మీకు పోలీస్ లుక్లో బాగా నచ్చుతారా రామ్ పోతినేని గారు అండ్ విడిగా ఈ లుక్లో బాగా నచ్చారు నాకు పర్సనలీ 
కానీ నేను చాలా నేను చాలా సిగ్గుపడడం పడ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే చూసాను ఇంటర్వ్యూ మొత్తంలో చెప్పాలా వద్దా అని అంటే ఐ డోంట్ నో ఐ మీన్ ఆ లుక్ నాకు బాగా ఇంటెన్స్గా కనిపిస్తుంది కానీ ఐ ప్రిఫర్ పర్సనలీ ఐ ప్రిఫర్ దిస్ పర్సన్ అంటే ఇది బాగా సాఫ్ట్గా అండ్ ఇట్ లుక్స్ మచ్ కామ్ అండ్ క్యూట్ అండ్ మోర్ రిలేటబుల్ అది చాలా ఇంటెన్స్గా పవర్ఫుల్గా ఉంది పవర్ఫుల్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఓకే అందరు రెడీగా ఉండమ్మా బట్ యా ఇట్ వాజ్ ఎ లవ్లీ ఇంటర్వ్యూ సో మేము అందరం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం జులై ఫోర్టీన్త్ వారియర్ సినిమా కోసం ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ సో చూసారు కదండి మొత్తానికి జులై ఫోర్టీన్త్ నా ది వారియర్ సినిమా తెలుగు అండ్ తమిళ్లో థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది తప్పకుండా వెళ్ళి వాచ్ అయింది అండ్ ఇంకొక అమేజింగ్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవ